Hello everyone, this is Professor Rita Powde, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Specialized IC Application. And today's topic of discussion is Applications of PLL. The course outcome for this course as Troubleshoot specified applications using various linear IC. As I already discussed about this course outcome, how to um, by using the different linear ICs like the IC triple five and IC five six five, you can troubleshoot the specified applications, or you you can troubleshoot specified applications of operational amplifier. Here the chart shows CO and PO mapping here. CO5, CO5 getting mapped with PO1, 3, 4 and 6 and 7 and how this CO getting mapped with all these PO we have already discussed in the last lecture. Learning outcome. After the completion of this course, learners will be able to, it means you will be able to describe with sketches the procedure to troubleshoot the given circuit with ICs. You can be able to describe the sketches. Matlab, aap log ek circuit diagram nikal ke usko explain karne ke kabil ban jaoge. Then you can be able to discuss this application. You can um, give the applications of PLL to anyone. In the last lecture, we were study about आपने पढ़ा कि PLL क्या है? PLL it is a phase lock loop. उसके बाद में उसका block diagram हमने देखा था. Then some definitions regarding to PLL भी वो भी हमने वहाँ पे पढ़े थे. उसके बाद में characters transfer characteristics of PLL भी हमने वहाँ पे देखा था. So let's start with the different applications of the PLL. One of the application of PLL it is a frequency multiplier. For the Frequency multiplication, the divide by n network is inserted between the VCO and the phase comparator. Normally, we have diagram that you have the phase detector, low pass filter, amplifier and voltage control oscillator. So, what is the frequency multiplier you have to use? You have to connect it, uh, divide by n network, divide by n network. Uh, between the VCO and the phase. Where you will be in the N network, mein kya hoga? N is denoted by the number of harmonics. That means, you can count the number of harmonics ko aap log count kar sakte ho, to which you are dividing and that divide by N network you will insert kar rahe ho in between the VCO and the phase comparator. Look, there is a diagram here. It is a small diagram. Hai. Here, we are giving the input signal towards the phase detector. What have we done here? Input signal towards the phase detector. Then that signal from phase detector goes towards the low pass filter. Where will we go? Low pass filter. Mein. Then from low pass filter to amplifier, we have seen this here. And then it going towards the VCO. But after the VCO, what have you done here? What do you have done here? Frequency divider. Who is using it? Frequency divider. Now, the frequency divider that you are using, that frequency divider it is denoted by the dv uh, divider um, sorry divide by n network देखो अभी यहाँ पे आप लोगों का क्या किया जैसे ही इस divider का जो output है वो lock हो गया किसको lock हो गया towards the input frequency अभी सबसे पहले कि ये जो output है frequency divider का ये जो output इसका है ये lock हो गया towards the input frequency at that time the vco kya karega vco actually running uh, at a multiple time of in matlab iske paas bahut zyada input frequency rahegi jab aap logo ka n network ka output phase detector ke sath lock ho jayega at that time vco is having a n number of frequency tab kya karega ki aap logo ka jo desired amount of application hai wo kahan se milne wala hai to aap logo ko milega divide by n network where n is the integer jahan pe n kya hai integer hai jisme aap logo ko denote bhi kar sakte ho number of harmonics se abhi agar mere paas dekho sabse important cheez ki ek example leti hu example le lete time aap mein ko main batati hu aap logo ko here f out is equals to matlab output frequency f out is equals to if i am having 5 
times input frequency if the output frequency is equals to 5 times input frequency बराबर है 5 times input frequency at that time अगर मैंने ये जो divide किया तो divide करने के बाद मेरा क्या आएगा कि A into divided by N network A into divided by N network where the it is nothing but the decay counter it is nothing but the decay counter और आप लोगों के जो driving capacity है मतलब frequency को लेके जाने की जो capacity है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है तो देखो एक circuit diagram भी यहाँ पे दिया हुआ है this figure shows the circuit diagram of the frequency divider frequency multiplier using IC 565 तो देखो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 7490 जो कि आप लोगों का काउंटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है इन टू द पिन नंबर 5 थ्रू द ट्रांजिस्टर और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इनपुट दिया है इनपुट देने के बाद आप लोगों के पास आउटपुट सिग्नल है जो कि आप लोगों के फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को कनेक्ट हो जाएंगे तो जैसे जितने नंबर ऑफ आप इनपुट दोगे उससे मतलब जितना आपका आउटपुट मिलना है मिलने वाला है तो जितने नंबर ऑफ इनपुट आप दोगे उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट तो उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों का जो काउंटर है उसको आप लोगों को एक ऐसा अमाउंट देना पड़ेगा जिसके कारण आप लोगों का जो आउटपुट है वो उतना गुना आप लोगों के इनपुट के साथ मतलब लेवल पे आएगा ठीक है तो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर मतलब आप लोगों की जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग एट द इनपुट साइड दे रहे हो उतनी वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होके काउंट होके आप लोगों के आउटपुट तक जाने वाली है तो जब भी आप लोगों का डिवाइड बाय नेटवर्क आप कनेक्ट कर रहे हो इन बिटवीन द वीसीओ एंड द इनपुट साइड एंड उसके बिफोर आप लोगों के वीसीओ के पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए सो दैट कि वो जो डिवाइड बाय नेटवर्क है वो उतने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके काउंट करके through the 7490 it will goes towards the output side is that clear to you so this is all about the frequency multiplier this is one of the application of PLL that is PLL का मतलब क्या है PLL it is the application which is used to generate the square waveform which is used to generate the square waveform तो आप लोगों का जो भी waveform आएगा that the waveform is depend in the form of digital wave right digital wave है तो आप लोगों के दो ही frequency आपको मिल रहे हैं या तो one या फिर zero means या तो high या फिर लो, so तो this is the output waveform for the PLL जो कि आप लोग frequency multiplier में frequency multiplier के लिए use कर रहे हो। then the second application it is nothing but the FMD model तो जो कि आप लोगों ने already third semester में पढ़ा है कि what exactly the FM detector मतलब आप लोगों के जो modulated wave है that modulating wave get converted into original waveform that procedure it is nothing but the demodulation right और demodulation के procedure को कर, मतलब आ, क्या करना है आप लोगों को फॉलो अप लेना है डीमोड तो आप लोग एक डिवाइस यूज करते हो दैट सर्किट डिजाइन किया था दैट सर्किट इट इज नथिंग बट द एफएम डीमोडुलेटर ठीक है तो देखो यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि यू आर हैविंग द एफएम सिग्नल यू आर हैविंग एफएम सिग्नल एफएम सिग्नल में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव आप लोगों के पास है दैट सिग्नल गोस टुवर्ड्स द फेज डिटेक्टर हियर इज द फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल गेट डिटेक्टेड बाय यूजिंग द फेज डिटेक्टर एंड देन that circuit is goes towards the low pass filter if the signal is having a low pass frequency then in that case only the low pass filter allows that signal to goes towards the error amplifier otherwise it reject that particular signal kya karega fm signal is having a low frequency signal matlab aap log if you are going to measure the phase of that particular FM signal or going to detect that the phase of that particular signal, then that signal is having a low frequency or high frequency. But you have to make, find out ki, uh, is it uh, the low pass low frequency signal or the high frequency signal. If it is a low frequency signal, then that low pass filter allows that particular signal goes towards the error amplifier. Is that clear? Then error amplifier mein kya hai ki that low frequency signal again get converted into high frequency signal and goes towards the VCO. As the um, main work of the amplifier is to convert the low frequency signal into high frequency signal, if there are the, some error or the noise frequency noise get added to that particular add, as the low frequency signal है तो उसमें noise add होना ही है बराबर है तो आप लोगों को उस noise को remove करके उस error को correct out करके आप लोगों को that particular signal को high frequency signal में convert करना है by using the amplifier. Then 
that particular signal goes towards the voltage control oscillator kya hai voltage control oscillator then aap logo ko sabhi ko pata hai ki pll ka use hai अगर आप लोग वोल्टेज रेगुलेटर को यूज कर रहे हो तो आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेटर का भी यूज है और आप लोगों अगर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को यूज कर रहे हो तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते टाइम अगर कोई वोल्टेज में वेरिएशन आ रहे एट द आउटपुट साइड एट दैट टाइम वीसीओ दैट इज वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इज यूज टू गिव द कॉन्स्टेंट आउटपुट दैट पर्टिकुलर आउटपुट सो This is the voltage control oscillator और यहाँ पे आप लोगों को जो capacitor दिया हुआ है that is the demodulating capacitor जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या demodulated signal so तो so by using all these blocks you are going to convert that modulated signal into the demodulated signal और demodulated signal को again आप लोग original signal में मतलब आप लोग मॉडिलेटिंग सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल को मॉडिलेटिंग सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप लोगों को ऑलरेडी डीमोडिलेटेड सिग्नल मिल जाए सो दिस इज अबाउट द एफ एम डीमोडिलेटेड अभी एक्जेक्टली सर्किट डायग्राम इसको कैसे यूज करना है तो सर्किट डायग्राम जो है वो आप लोगों का रहेगा कैसे कि एक पर्टिकुलर आईसी फाइव सिक्स फाइव जो कि आप लोगों की पीएलएल आईसी है विच इज यूज फॉर द डिफरेंट टू डिजाइन द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ पीएलएल तो आप लोगों की फाइव सिक्स फाइव इट इज अ पीएलएल आईसी ठीक है पीएलएल आईसी को यूज करके आप लोगों को सर्किट डायग्राम को डिजाइन करना है तो आप लोगों का जो इनपुट रहेगा वो एफ सिग्नल रहेगा और जो आउटपुट रहेगा दैट इज द डीमोडिलिटी सिग्नल तो आप लोगों को जैसे आप लोगों ने डीमोडिलिटिंग सिग्नल है तो आईसी जो है आप लोगों का टेन पिन आईसीज है दैट आईसीज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट पिन यू हैव टू कनेक्ट द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स टू दैट पर्टिकुलर आईसी और उसके बाद में आप लोगों को आपको उस हिसाब से वर्क करना है ठीक है तो वर्क करते टाइम जैसे आप लोगों ने वहां पे डीमोडिलेटिंग से मतलब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को कैरियर सिग्नल के थ्रू आप लोग को ओरिजिनल सिग्नल लेके आना था डीमोडिलेटर में वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे सर्किट डाइक और वेब फॉर्म मिलने वाले तो दिस इज दिस इज दैब फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एफ एम डीमोडिलेटर तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड द एफ एम डीमोडिलर आई होप एवरी अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज एप्लीकेशन ऑफ पी एल सो दिस लेक्चर समराइज विथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर पढ़ा हमने यहाँ पे और एफ एम डी मॉड्यूलेटर अलॉन्ग विद सर्किट डायग्राम एंड द वे फॉर्म सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द फाइव सिक्स एक्चुअली वी हैव कंक्लूड हियर अवर यूनिट फाइव एंड ऑल्सो कंक्लूडेड अवर टोटल सिलेबस ऑफ द लिनियर इंटीग्रेटेड सर्किट थैंक यू थैंक यू सो मच